কালারস এফ এম একশো এক দশমিক ছয় শুরু হয়ে গেল সোমবারের নিয়মিত আয়োজন অর্থাৎ সোমবার এই সময়টাতে যখনই তিনটা বেজে যায় ঘড়িতে তখনই সময় হয়ে যায় আইন ও আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্ট এই আয়োজন নিয়ে আমি শুমি আছি তোমাদের সাথে এবং আমাদের সাথে এক সপ্তাহ পরে মনে হয় পেলাম সোফিয়াকে হ্যালো সোফিয়া কি অবস্থা কেমন আছো সুমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমিও বেশ ভালো আছি এবং আজকে তোমাকে সাথে পেয়ে তো আরও বেশি ভালো লাগছে কারণ এই যে প্রিয় মুখগুলো যখন একটু দেরি করে করে আসে তখন একটা গ্যাপ তো তৈরি হয়ে যায় তো আমরা দুজন যেহেতু ভালো আছি আমাদের বন্ধু বা আমাদের যারা শুনছেন তারাও নিশ্চয়ই ভালো আছেন আর আজকে আমরা কি বিষয় নিয়ে কথা বলছি আমাদের সাথে অতিথি কারা আছেন সেটা একটু জানিয়ে দাও আজকে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা তুমি জানো সুমি আমরা সবাই জানি আসলে বর্তমানে নারীর প্রতি সহিংসতাটা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে তো এটা প্রতিরোধের জন্য আসলে অনেক আইন আছে বাংলাদেশে অনেক আইন আছে বিভিন্ন নীতিমালা আছে কিন্তু আসলে যেটা বেশি জরুরি সেটা হচ্ছে নারীদের নিজেদের সচেতন হওয়া কারণ শুধু আইন দিয়ে কিন্তু তাদের প্রতি সহিংসতাটা বন্ধ করা বা প্রতিরোধ করা এতটা সহজ না যেটা আমরা কাজ করার ক্ষেত্রে দেখেছি তো সচেতনতা বৃদ্ধিটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং সেক্ষেত্রে আসলে যারা সহিংসতা করছে এবং যারা শিকার হচ্ছে দুই ধারার লোক বা দুই দলের লোককেই আসলে সচেতন হয়ে ওঠা উচিত জরুরি জরুরি এবং তারা সচেতন হলে আমার মনে হয় যে এই ধরনের কথাবার্তা বা এই ধরনের বিষয় নিয়ে কথোপকথন আমাদের বন্ধ হয়ে যাবে তো নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে সচেতনতা এই বিষয় নিয়ে যদি কোনো ধরনের কোনো কথা থাকে সেটা আমাদেরকে জানাতে পারো তার আগে জানি যে এই বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে কে আজকে আমাদের অতিথি হিসেবে আছেন মোহাম্মদ আব্দুল মালেক উনি ব্লাস্টের প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছেন এছাড়া আছেন রাহিমা খাতুন উনি মেডিয়েশন অফিসার হিসেবে আছেন ব্লাস্টে এবং আছেন অনন্যা চক্রবর্তী উনিও মেডি মেডিয়েশন অফিসার হিসেবে আছেন আর আরেকটা কথা বলে দেই যে আজকে ওনাদেরকে আসলে এখানে নিয়ে আসার পিছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে যে কিছুদিন আগে ব্লাস্টের সখী নামে একটা প্রকল্প ব্লাস্টে ব্লাস্ট কর্তৃক পরিচালিত ছিল প্রায় চার বছর প্রকল্পটি পরিচালনা করা হয়েছে যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বিশেষত বস্তি এলাকার বস্তিতে বসবাসকারী মানুষদের আইন সচেতনতা আইন সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে করেছেন তো ওনারা একদম তাদের কে মানে একদম সরাসরি তাদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তাদের তো এই কারণেই আসলে আজকে ওনাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে তিনজনকেই স্বাগত জানাই খালার জাফাম একশো এক দশমিক ছয় আমরা আলোচনায় চলে যাব বা কথায় চলে যাব তার আগে বন্ধুদেরকে বলতে চাই যারা আমাদের সাথে আছো চাইলে তোমরাও আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারো আসলে তোমাদের অংশগ্রহণটাই অনেক বেশি জরুরি আমাদের জন্য তো অংশগ্রহণ করতে চাইলে আমাদেরকে এস এমএস করতে পারো সেভেন ওয়ান সেভেন ওয়ান নাম্বারের শ্রোতে লিখে নিতে হবে সি আর ফেসবুকে লিখতে চাইলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কালার জেফ এম ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স এটা কালার জেফ এম ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট সিক্সের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ এখানে আমরা রয়েছি লাইভ সো লাইভে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারো এছাড়া ব্লাস্টের পেজেও আমাদেরকে দেখতে পাবে সরাসরি যদি ফোন করতে চান নাম্বারটা হচ্ছে জিরো নাইন সিক্স ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স সোফিয়া আসলে আপনাদের তিনজনের কাছেই আমি প্রথম একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি যে আপনারা খুব সরাসরি কাজ করেছেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে বা বস্তিতে বসবাসকারী বা একটু সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের সাথে আপনারা কাজ করেছেন তো আমরা দেখেছি যে যেই খবরগুলো আসে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু স নারীরা বেশি সহিংসতার শিকার হয়ে থাকেন এমন না যে অন্যরা হচ্ছেন না তা না কিন্তু যেহেতু আপনারা তাদের সাথে অনেক সরাসরি কাজ করেছেন তাই আমরা একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনারা মানে প্রান্তিক নারীদের ক্ষেত্রে সহিংসতার কি কি ধরন দেখেছেন মানে তাদের কাছ কেমন ধরনের সহিংসতার শিকার তারা মূলত হতেন ধন্যবাদ আসলে আপনি জানেন যা সখী প্রকল্প যেটা আমরা সম্প্রতি শেষ করেছি সেটা দুই হাজার তেরো সালের নভেম্বর থেকে শুরু করে আমরা ঢাকা শহরের পনেরোটা বস্তি এলাকাতে নারী স্বাস্থ্য অধিকার এবং ইচ্ছা পূরণ নামে এই প্রকল্পটা চালু হয়ে পরিচালনা করেছি এই প্রকল্পে আসলে আমরা দেখেছি আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে তাতে শিশু থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ প্রত্যেকেই কিন্তু বিভিন্ন মাত্রায় নির্যাতনের শিকার হয়েছে এখানে যেমন আমরা পাঁচ বছরের শিশুকে রেপে শিকার বা 
যৌন হয়রানির শিকার হতে দেখি তেমনি নির্যাতন অহরহ ব্যাপক মাত্রায় ছিল তারপরে যৌতুকের জন্য নির্যাতন বাল্য বিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা এবং এর জন্য কখনো কখনোই নির্যাতনের মাত্রাটা সীমা লঙ্ঘন করে যেত আচ্ছা আমরা আসলে আপনি বললেন যে অনেক ধরনের আসলে সহিংসতার শিকার তারা হতেন তো এক্ষেত্রে আসলে কারা মুখ্য ভূমিকায় থাকতেন বলে মনে হয় মানে পরিবারের লোকজন নাকি বাইরের এই আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাদেরকে দেখা যেত মানে সহিংসতা এই তাদের প্রতি যে সহিংস আচরণ করছে এরা কারা ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ধরনের সহিংসতাগুলোতে মানে এক একটা ক্যাটাগরি ছিল যেমন ধরেন যে শিশু নির্যাতন বা শিশুর প্রতি যৌন নির্যাতন যেগুলি হয়েছে আমরা আমাদের কাছে যে সমস্ত কেসটাটি আছে সেগুলো সেগুলির মধ্যে আমরা প্রতিবেশী যুবক বয়স্ক পুরুষ তাদের দ্বারা নির্যাতনের অধিক অনেক উদাহরণ আমাদের সামনে আছে আর আরেকটা যেটা পারিবারিক নির্যাতনের দিকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে পরিবারের সদস্য স্বামী বা ভাই বাবা এদের দ্বারাও নির্যাতনের শিকার হয়েছে আপনি বলতে পারেন যে বাবা কিভাবে নির্যাতন করত হ্যাঁ কারণ আমাদের সমাজে যে জিনিসটা দেখি আমরা যে স্বামী সচরাচর যৌতুকের জন্য বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের এখানে যে অ্যাডিকশান মানে মাদকাশক্তির যে প্রবণতা এই আমাদের বস্তি এলাকাগুলোতে আমরা লক্ষ্য করেছি সেগুলির কারণে দেখা যায় যে ভাই বা বাবাও পরিবারে যে যে নারীটা আপনার অর্থ উপার্জন করছে কিছু বাসা বাড়িতে কাজ করে বা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করে তার কাছ থেকে অর্থ চিনিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন মাত্রায় নির্যাতন করত এবং সেই নির্যাতন এখনও চলমান আছে তার মানে দেখা যাচ্ছে যে শুধু শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন না আর্থিকভাবেও কিন্তু তারা বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন বা সহিংসতার শিকার হয়েছে আপনারা আমি তিনজনের কাছে প্রশ্ন করব হ্যাঁ আপা বলেন কিছু শুধুমাত্র একজন পুরুষই যে নির্যাতন করেছে বিষয়টা এরকম নয় তবে যদি বড় দাগে আমরা মাপি সেই ক্ষেত্রে পুরুষদের নির্যাতনের মাত্রাটা একটু বেশি আর পারিবারিকভাবে যে নির্যাতনের শিকারগুলো হয়েছে নারীরা সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে একজন নারী মানে শাশুড়ি মা যিনি কিংবা বাড়িতে যে ননদ থাকেন সেই সমস্ত নারীদের দ্বারাও কিন্তু নারীরা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন পারিবারিক ক্ষেত্রগুলোতে আর তাছাড়া এ আমরা দেখেছি যে নারীদের দ্বারা নারীদের নির্যাতনের শিকারটা মানসিকভাবেই একটু বেশি এছাড়াও পুরুষরা তো করেছেনই ভাই বললেন যেটা মানে শারীরিকভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে দেখা যায় পুরুষরাই মানে এগিয়ে যদি রেশিওটা চিন্তা করে থাকি তো সেক্ষেত্রে ভাই বলছিলেন যে আসলে যৌতুকের একটা ব্যাপার থাকে এমন কি হয়েছে যে কেউ পড়াশোনা করতে চাচ্ছে পরিবারের বাবা কিংবা ভাই তাকে পড়াশোনা করতে দিবে না বা বিয়ে দিয়ে দেওয়ার একটা টেন্ডেন্সি সকলের মধ্যে থাকে তো এই ধরনের কেসেস কি আপনারা ফেস করেছেন কিনা হ্যাঁ আমি একটু বলেছি এই ধরনের কেস আমাদের একটা খুব মানে বেশ কয়েক বছর আগে আমাদের প্রকল্প যখন শুরু হয়েছিল তার এক দেড় বছরের মধ্যেই আমরা এরকম একটাই পেয়েছিলাম যে তেরো চোদ্দো বছরের একটা মেয়ে তেরো বছরের মতো একটা মেয়ে তার বিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে আজকে তো আমাদের কাছে যখন খবর আসলো সেটা একটা শুক্রবার ছিল হুম তখন আমরা কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে এলাকায় ছুটে যাই এবং কমিউনিটি লিডার আমরা তো আমাদের সাথে আমরা নেটওয়ার্কিংয়ে কাজ করতাম কমিউনিটিতে কমিউনিটিদের সাথে আলোচনা করেছি কমিউনিটি লিডারদের নিয়ে ওই বাড়িতে গিয়েছি যে সত্যতা জানার চেষ্টা করেছি যে ইনফরমেশনটা আমাদের কাছে এসছে সেটা আসলে সত্য মানে তারপরে আমরা যখন মেয়েটার কাছ থেকে শুনলাম মেয়েটা তখন বাসায় একাই ছিল এবং ওর মা এবং ওর বড় বোনের হাজব্যান্ড যারা নাকি বিয়ের উদ্যোগটা নিয়েছে তারা কিন্তু কেনাকাটা করতে গিয়েছে বিয়ের ওই সেই দিন রাতেই বিয়েটা হয়ে যাবে এবং মেয়েটার বয়স আপনি চিন্তা করেন যে তেরো বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে তার বয়স তার বিয়ে হচ্ছে কিন্তু আঠাশ তিরিশ আঠাশ উনত্রিশ বছরের একটা ছেলের সাথে মানে গ্যাপটা অনেক বেশি আমরা তখন তাৎক্ষণিকভাবে কমিউনিটি লিডারদেরকে ইনফর্ম করলাম তাদেরকে নিয়ে একটা জটলার মতো হলো তাদের তারপরে আমরা কাউন্সিলারের অফিসে গিয়েছি কাউন্সিলারের অফিস থেকে কাউন্সিলার সাহেব তখন লোকজনকে তাদের তার অফিসের লোকজন সহ আমাদের ওখানে পাঠিয়েছে তারা যখন শাসিয়ে দিল দিল তারপরে কিন্তু আমরা ওখানে বসে থাকি কারণ আমরা মনে করেছি যে এই যে আমরা এখন চলে যাব তারপরে কিন্তু এই মেয়েটা বিয়ে হয়ে যাবে 
এবং পরবর্তীতে আমরা চিন্তা করেছি যে থানা এটা জানাতে হবে থানা থেকে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে আমরা থানায় গিয়েছি এবং সেই রাত্র এক নয়টার সময় নয়টার সময় এক গাড়ি পুলিশ সহ আমরা যখন থানায় আসলাম তখন থানার পুলিশ ওদেরকে বোঝাতে সক্ষম মানে কিছুটা ভয় खाओके আপনারা কি খাওয়াবেন আমি তো বাসা বাড়িতে কাজ করি আমি নিজের পেটে আমি চালাতে চালাতে পারছি না তো এইটার জন্য সে মেয়েটার বিয়ের উদ্যোগ নিয়েছে ওই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের আসলে বলার খুব বেশি কিছু ছিল না আমাদের সমাজটা আসলে একটা ঢাল মানে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন দরকার আছে হ্যাঁ সমন্বিত প্রয়াস দরকার একটা যেমন এই শিশুটার শিক্ষার ব্যবস্থা এই সময় এই বয়সেও শিক্ষা কিছুটা সহযোগিতা তো রয়েছেই প্রাইমারি স্কুল মেয়েদের কিন্তু বৃত্তির একটা উপবৃত্তির একটা ব্যবস্থা রয়েছে মা যে আসলে ওকে খাওয়াবে কে এটা এই প্রশ্নের উত্তর আসলেই কি আমরা তো সেই ক্ষেত্রে আসলে কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে বলে মনে করেন এটার জন্য তো আসলে সরকারের সাথে একটা নিবিড় অ্যাডভোকেসির প্রয়োজন আছে শুধুমাত্র ব্লাস্ট না ব্লাস্টের মতো আরও অনেক সংগঠন আছে যাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস এবং আপনারা জানেন যে এডুকেশন নিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে কাজ করছেন তাদের আরও বেশি জোরালো ভূমিকা রাখার দরকার আছে এবং সরকারকে বোঝানো দরকার যাচ্ছে এই সুবিধাটা নিতে পারছেন সরকার অনেক ব্যবস্থা করছে কিন্তু তথ্যটা তাদের কাছে যে পৌঁছচ্ছে না আসলে এই কারণে আপা একটু আমি বলছিলাম এই কারণটা মেয়েদেরকে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে কাজে পড়াশোনার ক্ষেত্রে যে বাধা হওয়ার আর কোনো কারণ নেই এই বিষয়গুলো জানানো কিন্তু জরুরি তাছাড়া আমাদের বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে যে বিভিন্ন আইন অগ্রগতির পথে অনেক বড় একটা সহায়ক হিসেবে আমাদের নির্দিষ্ট স্লাম গুলাতে আমরা যখন কাজ করেছি তখন সেখানে আমরা দেখেছি যে শিক্ষা থেকে একজন নারী অনেক পিছিয়ে তো সেখানে আমরা কিছু যৌক্তিক কারণও দেখেছি যৌক্তিক কারণগুলো আমার চোখে যে যেগুলো পড়েছে যেমন সে কেন স্কুলে যেতে পারছে না তার বাধাটা কোথায় তখন দেখেছি কিছু পারিবারিক বাধা এসেছে অর্থনৈতিক কিছু বাধা পারিবারিক বাধাটা আসলে কেমন পারিবারিক বাধা যেমন ভাইয়া বললেন যে ইসলামগুলাতে প্রতিটি পরিবারই আপনি অ্যাডিক্টেড এটা বলতে পারেন প্রতিটি পরিবারই কেউ সেটার সাথে যুক্ত সে চাচ্ছে তার মেয়েকে অর্থনৈতিক দিক থেকে আর্ন করার জন্য সে সুযোগ করে দিক যাতে সে তার ওই টাকাটা দিয়ে নেশার কাজে ব্যবহার করতে পারে তাকে স্কুলে যেতে দিতে রাজি না এবং তাকে বিভিন্নভাবে মানে যৌন কাজেও তারা দিতে দ্বিধাবোধ করছে না হ্যাঁ আর এটা আর একটা যেমন শহরের শিক্ষার কথা যদি আমি বলি আমি কয়েকটা স্কুলেও ওখানে যোগাযোগ মানে খোঁজ করেছি যে অনেক পরিবার আছে অর্থনৈতিক মানে অভাবের কারণে তারা স্কুলে দিতে পারছে না যেমন আমি আরবান স্কুলগুলোতে যদি বলি প্রাইমারি ওখানে তেমন খুব বেশি শিক্ষার সুবিধা আমাদের মেয়ে শিশুরা পান না কারণ শহরের আরবানগুলাতে লেখাপড়ার যে মানে এক্সপেন্স সেটা তারা বেয়ার করতে পারে না সরকারি যে স্কুলগুলো রয়েছে সরকারি স্কুলগুলোতে তো ফ্রি পড়াশুনো আমি যতটুকু জানি যেমন সরকারি প্রাথমিক প্রাথমিক বিদ্যালয় যেগুলো রয়েছে বা সরকারি যেটা হাই স্কুল রয়েছে সেখানে তো ওদের প্রায়োরিটি থাকা উচিত বিকজ অফ অন্য যারা আসলে সলভেন্ট ফ্যামিলি তারা কিন্তু বিভিন্ন স্কুলে পড়ানোর সুযোগ তাদের রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে যারা মানে আসলে সেই সামর্থ্য অনুযায়ী তার শিশুকে পড়াশোনা করাতে পারছে না সরকারি স্কুলগুলোতে কেন সেই সুযোগটা এমনভাবে নেওয়া হচ্ছে না এখানে স্কুলের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি যার কারণে এখানে সিট অ্যাভেলেবেল না 
কাজে সেই শিশুটা যেতে পারছে না স্কুলে সিটের সংখ্যার কম কারণে তারা ওই স্কুলে আর ভর্তি হতে পারছে না আর আরেকটা বিষয় যেহেতু কিছু ব্রাকের স্কুল আছে প্রি প্রাইমারি স্কুল স্কুল ওখানে শিশুরা যাচ্ছে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত কিন্তু একটা মেয়ে যখন সামনের দিকে এগিয়ে যাবে তখন ফাইভ তার জন্য যথেষ্ট না পঞ্চম শ্রেণীর পরে সে হাই স্কুলে যাচ্ছে সেখানে হাই স্কুলের যে খরচটা একটা মা দিতে পারছে না একটা পরিবার থেকে সে সেটা পারছে না তার অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক সময় কিছু কিছু জায়গায় তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধতার কারণে সবাইকে আমরা এই সাপোর্টগুলো দিতে পারিনি আবার আরেকটা আছে অ্যাওয়ারনেসের বিষয়টা মা জানেন না যে সে একটা জায়গায় পড়ে আছে কিভাবে তার শিশুকে কিভাবে তার মেয়ে শিশুকে সামনের দিকে নিয়ে মায়েদেরকে ইচ্ছাটা রয়েছে কি আপনারা যেহেতু খুব কাজ থেকে কাজ মায়েদের ইচ্ছা আছে এবং তারা অনেক প্রতিবন্ধকতার শিকার অনেক ঝুঁকির মধ্যে তারা দিন যাপন করে এই কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা আসলে এই বাধাগুলো অতিক্রম করতে পারছে না এ কারণে আমরা বিভিন্ন সময় আমাদের বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস সেশন তাদের সাথে করেছি এবং মানে র্যান্ডামলিভাবে আমরা এগুলো চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি বিগত সাড়ে তিন বছর আমরা ঢাকা শহরের পনেরোটি মানে সংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে স্লাম আমরা যেগুলোকে বলে থাকি এগুলো নারীরা অনেক পিছিয়ে তাদের অনেক কিছু একটা নারী জানে না তার অধিকারটা কি আমি যখনই আমার অধিকার জানবো না তখন তো আমি বুঝবো না যে এখানে আমার এটা আছে আমার এটা আমি পেতে পারি তো সে কারণে আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের জায়গা থেকে তাদেরকে আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্য আমাদের আয়ত্তের মধ্য আমরা তাদেরকে ওই জায়গাগুলোতে অ্যাওয়ার করার চেষ্টা করেছি আমরা এখানে আবার ফিরবো আপা যে আসলে কি ধরনের ইনিশিয়েটিভ আপনারা নিয়েছিলেন কি ধরনের তারা আসলে তাদেরকে শেখানোর জন্য বা জানানোর জন্য যে আপনার অধিকারের জায়গাটা কোথায় কোথায় এটার জন্য বলতে চাই যারা আছো এই মুহূর্তে কালো ইসদাফাম একশো এক দশমিক ছয়ের সাথে তোমরা শুনছো আইন ও আমরা সহযোগিতায় ব্লাস থাকে এবং আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা যদি কোনো কিছু বলার থেকে থাকে আমাদের ক্যাসমেস করতে পারো সেভেন ওয়ান সেভেন ওয়ান নম্বরে শুতে লিখে নিতে হবে সিওআর ফেসবুকে লিখতে চাইলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কালার ইজ এফএম ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স मन खुले बोलो मन कथा तुम्हारे कथा सुनते थकबो मन कथा मास तृत्य और पंचम सोमवार रत पुरान हक नतुन एपार किबापार बांगला सहयोगित ब्लस्ट বিরোধীর পর আবার সবাইকে স্বাগতম কালার জাফাম একশো এক দশমিক ছয় চলছে আইন ও আমরা সহযোগিতার ব্লাস্ট শুমি আছি তোমাদের সাথে রয়েছে সোফি এবং আমাদের আজকের অতিথি সোফি আজকের বিষয়টা এবং আজকের অতিথি কারা রয়েছেন তাদের সম্পর্কে আবার একটু জানতে চাই আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের সচেতনতা আর আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ আব্দুল মালেক উনি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে ব্লাস্টে কাজ করছেন পাশাপাশি আছেন রাহিমা খাতুন এবং অনন্যা চক্রবর্তী ওনারা দুজনেই মেডিয়েশন অফিসার হিসেবে ব্লাস্টে কাজ করছেন আমরা কথা বলছিলাম যে আসলে যেখানে কাজ করতে গিয়েছিলেন যাদের সাথে আপনারা আসলে খুব ক্লোজলি কাজ করেছেন তো কি ধরনের ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলেন তাদের যে উইকার সচেতনতার জায়গা থেকে একটু যদি বলেন আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা শুরু থেকে আমরা 
চেষ্টা করেছি আমরা আমাদের এই যে প্রজেক্টটার মাধ্যমে আমরা পনেরোটা বস্তি এলাকায় কাজ করেছি সেখানে নারীর স্বাস্থ্য অধিকার এবং ইচ্ছা পূরণ এই তিনটা মূল জিনিসকে সামনে রেখে আমরা এই সচেতনতার কাজগুলি করার চেষ্টা করেছি পাশাপাশি আমাদের সেবা যেটা সরাসরি সার্ভিস দেওয়ার যে কাজগুলি ছিল যে আইনি সেবা এবং স্বাস্থ্য সেবা দুইটাই আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি সচেতনতার কাজের জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের আমরা মিটিং করেছি আমরা প্রথমে যেটা করেছি যে নারীদের মধ্যে নারী এবং পুরুষ উভয়কে মিলিয়ে আমরা বিভিন্ন গ্রুপ করেছি যেটাকে আমরা বলেছি সেলফ হেল্প গ্রুপ এবং এই সেলফ হেল্প গ্রুপগুলোর মধ্যে আমরা বাইশটা ইস্যু দিয়ে দিয়েছিলাম যে বাইশটা ইস্যুর মধ্যে আপনার উল্লেখযোগ্য ছিল যেমন বাল্যবিবাহ নারীর প্রতি সহিংসতা তারপরে বিভিন্ন যৌতুক নিরোধ আইন ইত্যাদি তারপরে ধর্ষণের বিষয়ে এই ধরনের বিষয়গুলি পাশাপাশি প্রজনন স্বাস্থ্য এবং নারীর ইচ্ছা এই বিভিন্ন এই ধরনের ইস্যুগুলো বাইশটা ইস্যু আমরা দিয়েছিলাম তাদেরকে যেটার উপরে তারা সারা প্রজেক্ট ইয়ারে আমাদের তারা মিটিং করেছে এই যে দশজন করে যে আমরা সেলফ হেল্প গ্রুপ গঠন করেছি এখানে একজন করে নেতৃত্বে ছিলেন হ্যাঁ লিডার করে দিয়েছিলাম তারাই নিজেরাই এর উপরে আমরা আবার তাদেরকে প্রথমে তিন দিনের একটা ট্রেনিং দিয়েছিলাম ট্রেনিং দিয়ে দেওয়ার পরে তারা এই ট্রেনিংয়ের থেকে যা শিখেছে সেইটা দিয়ে তারা সারা বছর এই ইস্যুগুলি এক একটা ইস্যু নিয়ে তারা আলোচনা করেছে গ্রুপ দলের মধ্যে এবং তারা ছোট ছোট স্মল ইভেন্ট করেছে যেটাকে আমরা ছোট উদ্যোগ বলি এর মধ্যে ছিল যেমন আপনার র্যালি পোস্টার ক্যাম্পেইন আমাদের বিভিন্ন রকমের পোস্টার লিফলেট এগুলি ছিল মেটেরিয়াল যেগুলি ছিল সেগুলি নিয়ে তারা ইভেন্ট করেছে তারপরে আমাদের বড় উদ্যোগগুলোর মধ্যে ছিল যেমন কাপল ফেয়ার আমরা দশজন করে দশটা করে কাপল জোগাড় করে দম্পতিকে জোগাড় একসাথে করে একটা মাঠের মধ্যে আমরা সারা দিন দিনব্যাপী তাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতো যে এক একটা দম্পতি তারা কতটা চড়াই উচ্চাই পার হয়ে জীবনের বিভিন্ন রকমের বিপদ সংকুল পথ পাড়ি দিয়ে আজকে তারা বলছে যে এখন আমরা সুখে সংসার করছি এটা কমিউনিটিতে একটা ম্যাস পপুলেশন এখানে জড়ো হতো এবং তারা তাদের অভিজ্ঞতাগুলি শুনত এই শোনার ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের সচেতনতা তৈরি হতো যে কিভাবে একটা পরিবার আসলে শান্তিতে সুখে থাকতে পারে স্বামী স্ত্রী মিলে তারপরে আমরা কাপল কাপল ফেয়ারের পাশাপাশি আমরা সার্ভিস প্রোভাইডার ফেয়ার করেছি যে ফেয়ারগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি যারা সার্ভিস প্রোভাইডার আছে পুলিশ বলেন হাসপাতাল বলেন ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার এই ধরনের সেবা কেন্দ্রগুলোকে আমরা সেবা কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের আমরা নিয়ে আসতাম এবং পাশাপাশি আমরা যাদের যাদেরকে দিয়ে সেলফ হেল্প গ্রুপ গঠন করেছি তাদেরকে আমরা বলতাম চেঞ্জ মেকার যারা নাকি সমাজ পরিবর্তন করবে পরবর্তীতে এই চেঞ্জ মেকার এবং কমিউনিটি লিডার এই সবাইকে মিলিয়ে একসাথে আমরা আলোচনার ব্যবস্থা করতাম যে আলোচনায় উঠে আসতো যে এই সেবা কেন্দ্রগুলো সেবা কীভাবে পেতে পারে তারা আচ্ছা এবং তারা কি চায় সেটাও কমিউনিটির লোকজন কি চায় সেটাও সেবা কেন্দ্রগুলো জানতো এর ফলে তথ্যের এক ধরনের আদান প্রদান হতো এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হতো যে সে জানতো যে হ্যাঁ আমি একটা বিপদে পড়লে আমি এখানে যেতে পারি থানায় যাওয়াটা আমার জন্য কোনো ভয়ের বিষয় না আমরা এক্সপোজার ভিজিট করতাম হ্যাঁ আমরা বিশ জন করে কমিউনিটি থেকে নারী পুরুষকে নিয়ে আমরা থানা ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ট্রমা কাউন্সিল সেন্টার এই সমস্ত জায়গাগুলি ডিস্ট্রিক্ট লিগাল এইড কমিটি এইসব জায়গাগুলি আমরা ভিজিট করেছি সরেজমিনে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে কীভাবে এখান থেকে সেবাগুলি পেতে পারে এবং তারাও যাতে পরবর্তীতে অন্য কেউ আমরা সাস্টেনেবিলিটির জন্য করেছি যে পরবর্তীতে যখন আমাদের তো আসলে নির্দিষ্ট সময় প্রজেক্ট চালাতে হয় আমরা যখন থাকবো না তখন তাদের কি হবে তার সেবাগুলি কোথা থেকে পাবে তখন এ তাদেরকে যেহেতু আমরা হাতে মানে সরেজমিনে এই জিনিসগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছি পরবর্তীতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমরা যখন আমাদের অফিস তো ধরেন দুই দিন সপ্তাহে বন্ধ থাকত এই বন্ধের দিনগুলোতে যখন কোনো কোনো নারী ভিকটিমাইজ হতো বা শিশু ধর্ষণের শিকার হতো তখন কিন্তু কমিউনিটির এই আমাদের চেঞ্জ মেকাররাই তাদেরকে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে নিয়ে যেত থানায় নিয়ে যে মামলা করার ব্যবস্থা নিত পরবর্তীতে আমাদের অফিস করলে আমাদেরকে জানাতো আচ্ছা রহিমা আপা আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে যেটা ভাইয়ের কাছে আমরা শুনলাম ধর্ষণেরও বিষয় এখানে আছে তো অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা বস্তির এরিয়াতে যে ধরনের মানে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের যে ব্যাপারগুলো আসে সেটা হয়তো পর মানে সবাই হয়তো জানতে পারে না তাদের নিজেদের মধ্যে থাকে তো এই বিষয়গুলোকে মানে তাদের কাছে এই বিষয়গুলো কেমন রূপ ধারণ করেছিল কি অবস্থা ছিল এখানকার 
কমিউনিটিতে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিনিয়ত ওইটা যে আসলে একটা অন্যায় সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট একজন পুরুষ একজন নারীকে এটা করতেছে এটা যে একটা এটাই সে জানে না এটা তাদের কাছে খুবই নিত্যদিনের সাধারণ একটা ঘটনা কিন্তু এটা তাদেরকে জানানো তাদেরকে জানানোর ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ঝুঁকির মধ্যে আমাদের থাকতে করতে হয়েছে আচ্ছা অনেক ঝুঁকির মধ্যে তার তারা এটা মান মানে মেনে নিতে চায় না যে এটা এটা কি মেনে নিতে চায় না কারা মেয়েরা নাকি সবাই একই রকম ছিল নাকি মানে যারা আসলে হ্যারাসমেন্ট করত যারা হ্যারাসমেন্ট করত যারা শিকার হতো তারা এটাতে পরবর্তীতে অনেকে বলতে চাইতো অনেকে বলতো না কারণ এটা তাদের কাছে একটা লজ্জার বিষয় কমিউনিটির মেয়ের কাছে এটা সে কিন্তু একটা পর্যায়ে ঘটনাটা যখন মানে প্রতিনিয়তই ঘটতেছে না বলার কারণে কিন্তু আমাদের সেশনগুলার ফলে একটা সময় তারা আসলে মুখ খুলতে শুরু করেছে এখন আমরা দেখি ফেসবুকে প্রতিনিয়ত ধর্ষণের ঘটনা আসলে সারা বাংলাদেশে প্রতিনিয়তই এরকম অনেক ঘটনা ঘটছে কিন্তু আমরা যারা নারীরা আছি আমরা এটা বলি না এটা বলি না আমার নিজের সম্মানটাকে বজায় রাখি এটাই হচ্ছে কথা জন্য হ্যাঁ কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা পর্যায়ে আমরা সাকসেস যে হ্যাঁ তারা প্রতিবাদ একটা জায়গা তাদের তৈরি হয়েছে তারা একটু কথা বলার একটা জায়গা পেয়েছে আমাদের আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি আমি এই ক্ষেত্রে মানে এই প্রেক্ষিতে আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনারা যে সচেতনতামূলক কাজগুলো করেছেন বিভিন্ন সেলফ হেল্প গ্রুপ তৈরি করা তারপর কোর্টিয়ার্ড মিটিং বা হচ্ছে ব্লাস্ট মেলা বা এরকম বিভিন্ন প্রোগ্রাম আপনারা করেছেন আপনার বলছেন তো এর ফলে যে সচেতনতাটা তৈরি হয়েছে আপনাদের কাছে মানে পরবর্তীতে কি মনে হচ্ছিল যে তারা কি মানে এইটা তারা সচেতন হয়ে কি তারা ভূমিকা রাখতে পেরেছে এটা আমি আমার কথার মধ্য দিয়ে আসতেছি যে একটা একটা ওই যে পরিবর্তনের একটা মানে ধারাটা এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল আমাদের কাছে এবং খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা ইস্যু ছিল যে আসলে তারা আসতে পারবে কি না একটা সময়ে কিন্তু আমরা দেখেছি বিভিন্ন ইভেন্ট বিভিন্ন মিটিংয়ের মাধ্যমে একটা সময় ওখানে শক্তিশালী একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন হয়েছে হ্যাঁ শক্তিশালী একটা প্ল্যাটফর্ম গঠন হয়েছে যে যারা নিজেরাই তাদের স্ব উদ্যোগী হয়ে তারা তাদের মানে বাস্তবতার শিকার হয়ে তার যে প্রতিরোধের একটি ক্ষমতা সেটা নারীদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে এবং তারা নিজেরাই কিছু কিছু সময় মানে তারা জানছে যে এখানে আমি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারি একজন নারী যে তাকে থানায় নিয়ে যেতে হবে আর একজন ভিক্টিমকে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমার ওখানে একটা ঘটনা আছে যে এরকম অফিসে ওনারা আসতেছেন এবং কি কারণে তখন একজন সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়েছে সেই যে হচ্ছে এই ঘটনার সাথে জড়িত যিনি পুরুষ উনি খুবই প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাশালী সেখানে একজন সাধারণ নারী যখন এগিয়ে আসছে এটা তার কাছে অনেক বড় একটা মানে একটা জায়গা তার ভিত যে আমরা তৈরি করতে পেরেছি এটা আমাদের কাছে অনেক আসার একটা বিষয় এবং জানলো যে আমার সাথে যে আচরণটা করা হচ্ছে অন্যায় তো ডেফিনেটলি সেটা তারাও হয়তো কারণ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন একটা কাজ করা হচ্ছে কারণ আমি জানি যে আমার কাজ আমার সাথে যে কাজটা করা হচ্ছে সেটা ঠিক না এটা আমার গ্রুপগুলি গঠন করেছে আমি একটু আগে বলেছি যে এখানে কিন্তু আমরা নারী পুরুষ উভয়কে এখানে সংযুক্ত করার চেষ্টা করেছি যেমন থার্টি পারসেন্ট পুরুষ এনসিওর করতাম প্রত্যেকটা গ্রুপে আমরা হুম ফলে কারণ মেন এন্ড বয়েজ এঙ্গেজমেন্ট দৃশ্যমান হয়েছে যেমন আমরা অনেক সময় দেখেছি যে আমাদের পুরুষ সদস্য যারা আছে তারাই কিন্তু একজন রেপের শিকার শিশুকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছে থানায় গিয়েছে তারপরে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে গিয়েছে তারপরে বাচ্চা মেয়েটা যখন ট্রমা ট্রমাটাইজ হয়ে গেল হ্যাঁ তখন তাকে কিন্তু কাউন্সিলিংয়ের জন্য ট্রমা কাউন্সিল সেন্টারে নিয়মিতভাবে পুরুষ সদস্যরা নিয়ে গেছে হ্যাঁ এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা পজিটিভ দিক যে পুরুষের মধ্যে যে এই সচেতনতাটা আসছে যে এটা একটা অন্যায় কাজ 
এটাকে প্রতিরোধ করা দরকার নিশ্চয়ই হারটাও তখন কমে আসছে মানে প্রথম দিকে যে যে রকম রেশিওতে হতো সেই রেশিও মানে রেশিওটাও কমে আসছে আশা করা যায় আপনারা এই এলাকায় সচেতনতার কাজ করছিলেন মানে করেছেন আর কি সেই এলাকায় দেখা গেছে যে মানে আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে যে প্রবণতাটা কমেছে অনেকখানি প্রবণতা কমেছে সেটা কিভাবে সেইভাবে সার্ভে আমরা করিনি কিন্তু আপনি দেখবেন যে আপনারা এখন জানেন অনেক বেশি যে অনেক ঘটনা ঘটছে আগে এই জানাই যেত না যে নিত্যদিন অহরহ বহু সংখ্যক রেপের ঘটনা ঘটছে শিশু নির্যাতনের শিকার হচ্ছে কিন্তু কেউ জানছে না থানায় রিপোর্ট হচ্ছে না এখন থানায় নিয়মিতভাবে রিপোর্ট হয় হুম এবং আপনি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে খোঁজ নিলে দেখবেন যে নিয়মিতভাবে এই সমস্ত শিশু বা নারীরা যারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তারা কিন্তু ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে যাচ্ছে এইটার এইটার পজিটিভ দিক এইটা যে তারা জানার ফলে তারা এই সেবাগুলি নিতে পারছে এবং রিপোর্ট হচ্ছে জিনিসগুলো তারা আইন সহায়তা নিতে আসছে চিকিৎসা সেবা নিতে আসছে এবং এই ভিকটিম মানে নির্যাতনকারী যারা আছে তারা কিন্তু অনেকেই গ্রেপ্তার হচ্ছে বিভিন্ন মেয়াদে সাজারও সাজাও পাচ্ছেন এটা আরও দৃষ্টান্তমূলক যদি আমরা করতে পারি সামনের দিনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি তাহলে এই রেটটা অবশ্যই কমবে আমাদের সমাজ থেকে এবং ভাইয়া প্রথম দিককার যদি কথা বলি তাহলে দেখা যেত যে পুরুষরা কিন্তু মিটিংগুলোতে কথা বলতেন না আচ্ছা কোনো বিষয়ে মানে নারীর যে শক্তিশালী বানায় ফেলছে তো এইগুলো মানে এই ধরনের প্রতিবন্ধকতা কিন্তু আমাদের সব সময়ই শুনতে হয়েছে যে একদিন মিটিং ডাকা হলো তো ওই দলে যে পুরুষ সদস্য উনি বলবেন মিটিং করতে যা তো এই ধরনের টোন টিটকিরি এগুলোও কিন্তু আমাদের নারী সদস্যরা শুনেছেন কিন্তু এই প্রতিবন্ধকতাগুলো কাটিয়ে কিন্তু একটা সময় দেখা গেছে যে এই পুরুষ সদস্যরাই আবার নারীদের সাথে এসে কথা বলেছে এবং ওনারা বুঝতে পেরেছেন যে এইটা অন্যায় এবং এইটা আসলে আমার করা উচিত না এটা নারীর অধিকার এটা পুরুষের অধিকার এই বিষয়গুলো কিন্তু ওনারা এই বিষয়গুলোতে কিন্তু ওনারা সচেতন হয়েছে যৌতুকের কথা যদি একটু আসি যে যৌতুকের মানে একটা সময় ছিল এখনো পর্যন্ত অনেক জায়গাতে রয়েছে যে এটা একটা কালচার এটা করতেই হয় না হলে আমার মেয়েকে আমি বিয়ে দিতে পারবো না তো তারা কি এই যে ভ্রান্ত ধারণার মধ্য থেকে উঠে আসতে পেরেছে এখন যে তাদের মানসিক অবস্থা কিংবা তারা এখন যে ধরনের সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্ক যখন তৈরি হচ্ছে তখন এই কালচারটা কি পরিবর্তন হয়েছে কি না অরণ্যাপ আসলে যৌতুক এই বিষয়টা যে একটা অন্যায় এই অন্যায়টা প্রথম দিককার কথা যদি বলি আমরা প্রকল্পটা যখন শুরু করেছিলাম সেই সময় আমাদের আমরা শুধু বলতাম যে যৌতুক কি জিনিস যৌতুক কেন অন্যায় এই বিষয়গুলো যখন কথা বলতাম তো তখন ওনারা শুধু শুনতেন কথা প্রশ্ন করতেন না কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা গেল যে ওনাদের এলাকাতেই যখন এই ধরনের ঘটনা ঘটছে তখন ওনারা সজাগ হচ্ছেন ওনাদের ভেতর থেকেই প্রশ্ন আসছে যে আমরা তাহলে কোথায় যাব এবং এই প্রকল্পটা করার উদ্দেশ্যই উদ্দেশ্যটাই ছিল এটা যে আমা আপনার ভেতরে যদি এই এলাকায় যদি কোনো সমস্যা হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা আমরা না থাকলে আপনারা কোথায় যাবেন এবং এই জায়গাগুলো চিনিয়ে দেওয়ার দায়িত্বটাই ছিল আমাদের বা সেক্ষেত্রে বলতে পারি যে একটা সাকসেসফুল মানে প্রোগ্রাম বা ইনিশিয়েটিভ যেটাই বলি না কেন সেটা আপনারা করতে পেরেছেন এবং তাদের মধ্যে যে সচেতনতার জায়গা তৈরি করা সেই তৈরির জায়গাটা আরও শক্ত হয়েছে সময়টা আজকের মতো শেষ একেবারেই আমরা আজকের মতো বিদায় নেব থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাছ তিনজনকেই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনি ধন্যবাদ আপনাকে আর সোফিয়া আবারও কথা হবে নেক্সট উইকে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো আমরা সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আমি বিদায় নিচ্ছি আইনো আমরা থেকে তবে হ্যাঁ পাঁচটার পরে গানজট থেকে গান